హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇదొక ఇంపార్టెంట్ వీడియో మనకు ఈ అడ్మిషన్స్ గురించి ప్రజెంట్ లిస్ట్ అయితే మెరిట్ లిస్ట్ రావడం జరిగింది అలాగే మనకు అడ్మిషన్ ప్రొసీజరు అలాగే మన కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అన్నీ కూడా వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు ట్రిపుల్ ఐటీ ఆర్జికేటిక్స్ కిందకు వచ్చేసరికి మనకు ట్రిపుల్ ఐటీ నూజుగుడి క్యాంపస్ అలాగే మనకు ట్రిపుల్ ఐటీ ఆర్కే వ్యాలీ క్యాంపస్ అలాగే త్రిపుల్ ఐటీ శ్రీకాకుళం అండ్ ట్రిపుల్ ఐటీ ఒంగోల్ ఇవి నాలుగు క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి సో లైక్ మనకు ప్రజెంట్ వచ్చినటువంటి లిస్ట్ ప్రకారం మనకు చూసినప్పుడు ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సీట్స్ అనేవి ప్రజెంట్ మనకు ఫిల్అప్ చేయడం జరుగుతుంది సో దాని గురించి మనకు లైక్ టాపర్స్ ఎంతమంది అలాగే గవర్నమెంట్ స్కూల్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అలాగే అదర్ స్టేట్స్ వాళ్ళకి అలాగే మనకు డిఫరెంట్ కేటగిరీ వైజు మనకు ఎలా వచ్చాయి ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారని చూస్తున్నాం సో అడ్మిషన్స్ ఇట్ ఇస్ ద ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ మనకేంటంటే ఇది టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఒక ప్రిస్టీజియస్ అడ్మిషన్స్ అని చెప్పాలి సో మనకు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సుమారు ఫార్టీ థౌజండ్ అప్లికేషన్స్ గాను మనకు ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సీట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అది టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ బేస్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ బీటెక్ బోత్ ఇంటర్మీడియట్ టూ ఇయర్స్ అలాగే బీటెక్ ఫోర్ ఇయర్స్ మొత్తం సిక్స్ ఇయర్స్ కూడా చదువుకోవచ్చు అనమాట సో దీనికి సంబంధించి మనకు ఇచ్చినటువంటి లిస్ట్ ప్రకారం మనం చూసినప్పుడు ఇప్పుడు కౌన్సిలింగ్ డేట్స్ అనేవి మనకు నూజుగుడి క్యాంపస్కి అయితే ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ ఫస్ట్ జూలై ఉంటే ఆర్కే వ్యాలీ క్యాంపస్ అనే దానికి మనకు ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ జూలై అలాగే ఒంగోల్ క్యాంపస్కి ట్వంటీ ఫోర్త్ అండ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జూలై ఇది ఎక్కడ అంటే ఆర్కే వ్యాలీ క్యాంపస్లో ఉంటుంది అదే శ్రీకాకుళంకి అయితే సేమ్ టైమ్ కానీ శ్రీకాకుళం డిస్టిక్లో అయితే వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒంగోల్కి క్యాంపస్ అనేది ప్రజెంట్ ఒంగోలులో లేదు కాబట్టి ఆర్కే వ్యాలీలోనే టూ ఇయర్స్ వీళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతారు కాబట్టి ఆర్కే వ్యాలీలోనే వాళ్ళు టూ ఇయర్స్ చదువుకోవాలి కాబట్టి కౌన్సిలింగ్కి ఆర్కే వ్యాలీకే రావాల్సి ఉంటుంది సో అయితే ఇప్పుడు చూసినప్పుడు మనకు ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయని మనం చూస్తే మనకు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి ఇరవై మూడు వేల అప్లికేషన్స్ వచ్చే వస్తే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి పద్నాలుగు వేల వరకు అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి టోటల్ మనకు థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి అదర్ స్టేట్స్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి సో మనకి ఇక్కడ సీట్స్ అనేవి ఉన్న సీట్స్ అయితే మనకు అవైలబిలిటీ ఉన్నటువంటి సీట్లు నాలుగు వేల నాలుగు వందల అవైలబుల్ సీట్లు క్యాంపస్ వైజ్ మనకు పదకొండు వందల సీట్లు ఉంటాయి నాలుగు క్యాంపస్లు కాబట్టి నాలుగు వేల నాలుగు వందల సీట్లు ఇందులో మనే మనకు యాక్చువల్గా థౌజండ్ సీట్లు ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ సీట్లు ఈడబ్ల్యూఎస్ కింద కాబట్టి టోటల్గా ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సీట్స్ అనేవి మనము ఇక్కడ చెప్తామన్నమాట కేటగిరీ వైజ్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు సో అయితే ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ చూసినప్పుడు మనకు టాపర్స్ లిస్ట్ కూడా మెన్షన్ చేశారు లైక్ హేమశ్రీ సో తను అనకాపల్లి అక్కడ నుంచి మనకు స్కూల్ అనమాట నూజుడికి సెలెక్ట్ అయింది అనమాట అలాగే మనకు మహాపాత్రో శ్రీకాకుళం డిస్టిక్ నూజుడి తీసుకున్నారు అలాగే సుప్రజ నూజుడి తీసుకున్నారు కృష్ణారెడ్డి నూజుడి తీసుకున్నారు ఇలా వైష్ణవి నూజుడు ఇలా మనం చూసినప్పుడు ప్రేమ్ సాయి ఆర్కే వ్యాలీ సో ఇలా మనకు డిఫరెంట్ పీపుల్ వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి క్యాంపస్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకు ట్వంటీ మెంబర్స్ ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ లిస్ట్ అయితే చెప్పారు సో మరి ఇక్కడ చూసినప్పుడు మనకు గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి అలాగే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు ఏ క్యాంపసెస్కి అని మనకు చూస్తే లైక్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి మనకు నూజుడి క్యాంపస్కి నైన్ ఎయిటీ ఫోర్ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయితే ఆర్కే వ్యాలీ క్యాంపస్కు ఎయిట్ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ఒంగోల్ క్యాంపస్కు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ స్టూడెంట్స్ శ్రీకాకుళం క్యాంపస్కు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ స్టూడెంట్స్ ఇలా టోటల్గా మనకు ఉన్న నాలుగు వేల నాలుగు వందల సీట్లలో త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో అంటే ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ మెంబర్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి వెళ్తే ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ సో రిమైనింగ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి కూడా అడ్మిషన్స్ అనేవి తీసుకున్నారనమాట సో ఇక్కడ మరి జెండర్ వైజ్ చూసినప్పుడు సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ అంటే మనకు ఉన్న నాలుగు వేల నాలుగు వందలలో రెండు వేల ఐదు వందల వరకు సీట్లు బాయ్స్కి సారీ గర్ల్స్కి అలాగే మనకు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ అంటే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే గర్ల్స్ బాయ్స్కి ఇచ్చారనమాట అంటే బేసిక్గా గర్ల్స్ రేషియో అనేది మనకు ఇక్కడ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ హార్ నార్మల్ రిజర్వేషన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనకేంటంటే
తర్వాత ఇదేంటంటే అదర్ స్టేట్స్లో కూడా ఒక సెవెంటీన్ మెంబర్స్కి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అదర్ దాని ఏపీ తెలంగాణ అవి సూపర్ న్యూమరీ సీట్ అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట క్యాంపస్ వైజ్ మరి ఏ క్యాంపస్లో ఎంతమంది ఏ స్టేట్ నుంచి అయితే మీరు చూసుకోండి అలాగే మనకు కేటగిరీ వైజు ఏ కేటగిరీ వైజు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అంటే మనకు ఓసీ ఎక్స్క్లూడింగ్ అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ కాకుండా ఓపెన్ కేటగిరీలో చూసినప్పుడు మనకు ఫార్టీ వన్ స్టూడెంట్స్ నూజుడి క్యాంపస్కి ఆర్కే వ్యాలీలో ఫిఫ్టీ టూ స్టూడెంట్స్ ఒంగోలు నైంటీ ఫైవ్ శ్రీకాకుళం ఫార్టీ సెవెన్ సో అలా సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఓపెన్ కేటగిరీలు థర్టీన్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ బీసీఏ అలాగే బీసీబీ వచ్చేసరికి ట్వంటీ పాయింట్ త్రీ మరి బీసీసీ అయితే వన్ పర్సెంట్ బీసీడి అయితే ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ బీసీఈ అయితే ఫైవ్ పర్సెంట్ బీసీసీ అనేది సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ బీఎస్టీ వచ్చి సిక్స్ పర్సెంట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే సూపర్ నెమరీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఒకటి పెట్టారు సో ఇక్కడ ఈడబ్ల్యూఎస్లో అయితే మనం చూసినప్పుడు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్లు ఈడబ్ల్యూఎస్లో ఉంది అంటే ఈ ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది లైక్ ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళకు ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎవరికైతే ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికెట్ ఉందో వాళ్ళకి ఇక్కడ సుమారు ఒక టోటల్గా మనం చూసినప్పుడు వన్ ఎయిటీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఇక్కడ మనకు నూజువీడు వన్ ఎయిటీ త్రీ మెంబర్స్ ఆర్కే వ్యాలీ ఒంగోలు వన్ ఎయిటీ త్రీ మెంబర్స్ శ్రీకాకుళం వన్ థర్టీ వన్ మెంబర్స్ వీళ్ళు ఏంటంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట మరి డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ చూసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మేజర్గా డిస్ట్రిక్ట్స్లో చూసినప్పుడు ఎక్కువగా మనకు హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు శ్రీకాకుళంలో టెన్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారనమాట అంటే త్రీ నైంటీ సెవెన్ స్టూడెంట్స్ సో ఇది అరౌండ్ టెన్ పర్సెంట్ అనమాట త్రీ నైంటీ సెవెన్ స్టూడెంట్స్ తర్వాత మనకు వైఎస్ఆర్ జిల్లా టూ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు విజయనగరం అయితే టూ ఫిఫ్టీ టూ నెల్లూరు వచ్చి టూ థర్టీ సెవెన్ స్టూడెంట్స్ ప్రకాశం టూ ట్వంటీ సిక్స్ అనకాపల్లి వన్ ఎయిటీ సెవెన్ అన్నమయ్య వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ తర్వాత బాపట్ల అలాగే మనకు పల్నాడు ఇలా మీకు ప్రతి డిస్టిక్ కూడా ఇది అంటే మనకు స్టేట్ మనకు ట్వంటీ సిక్స్ డిస్టిక్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు పదమూడు జిల్లాలు మళ్ళీ ట్వంటీ సిక్స్ చేశారు కాబట్టి దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు డివిజన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో రాయలసీమ అలాగే మీకు కోస్తా ఇలా డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో మీకు ఉన్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది అనేది మీరు చూసుకోవచ్చు సో తక్కువ ఎక్కడ అంటే మనకు ఈ వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి తక్కువ ఉన్నారు దాని తర్వాత ఏంటంటే మనకు ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు డిస్టిక్లో అయితే ఓన్లీ నైన్ మెంబర్స్ ఉన్నారనమాట అంటే అక్కడ పీవన్ పర్సన్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా తక్కువ ఉంటారు సో కాబట్టి వాళ్ళకు తక్కువగా ఇవ్వడం జరిగింది పాపులేషన్ తక్కువ కాబట్టి సో ఫైనల్గా మనకు కట్ ఆఫ్ అనేది చూసినప్పుడు సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కట్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ డిప్రివేషన్ స్కోర్ బేసిక్గా నేను ఈ కట్ ఆఫ్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా కూడా చెప్పాను కట్ ఆఫ్ అనేది డైనమిక్గా ఉంటుంది సో ఇదే ఫిక్స్డ్ కట్ ఆఫ్ అనేది అయితే అనుకోవద్దని చెప్పడం జరిగింది అలాగే మనం ఫైవ్ నైంటీ ఆ రేంజ్లో కూడా ఉంటుంది అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది ఒకవేళ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అయితే అలాగే గవర్నమెంట్ స్కూల్ అయితే ఫైవ్ సెవెంటీ ఆ రేంజ్లో కూడా ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ సెవెంటీ అనుకోండి ఆ క్యాండిడేట్కి ఫైవ్ సెవెంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ యాడ్ అయినప్పుడు ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ అలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసేసారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్కూల్ ప్రైవేట్ స్కూల్ ఇక్కడ ఏం లేదు ఆల్రెడీ యాడ్ చేశారు అది గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు ప్రైవేట్ స్కూల్ ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు నేను ఆల్రెడీ వీడియో అయితే ముందు చెప్పాను ఈ వీడియోలోని చెప్పాను సో కాబట్టి ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు చూస్తే మనకు కట్ ఆఫ్ అనేది ఓపెన్ కేటగిరీలో మరి ఓసీలో చూసినప్పుడు కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంది అంటే ఫైవ్ నైంటీ నైన్ ఉంది ఆర్కే వ్యాలీకి అయితే ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఉంది ఒంగోలు అయితే ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఉంది శ్రీకాకుళం ఉంది ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిటీ త్రీ ఉంది అంటే ఎవరైతే ఫైవ్ ఎయిటీ పైన ఉన్నారో వీళ్ళకి ఇక్కడ ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశం వచ్చింది ఓకే ప్రైవేట్ స్కూల్ విద్యార్థులకి గవర్నమెంట్ స్కూల్ అయితే ఆల్రెడీ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫైవ్ ఎయిటీ త్రీ ఉంటే వాళ్ళకి రావడం జరిగింది సో మరి బీసీసీ అనేది ఫైవ్ ఎయిటీ టూ కట్ ఆఫ్ అనమాట అదే ఒంగోలు మనకు నూజువీడు ఆర్కే వ్యాలీ కావాలనుకుంటే ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ రేంజ్లో ఉంది బీసీబీ వచ్చేసరికి ఫైవ్ ఎయిటీ టూ అంటే సేమ్ పీఈ బీసీఏ బీసీబీ ఫైవ్ ఎయిటీ టూ రేంజ్లో ఉందనమాట బీసీసీ వచ్చేసర
వాల్ ఏంటంటే ఒక ఇంకొక ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లైక్ త్రీ టు ఫైవ్ మార్క్స్ రేంజ్లో ఉన్న వాళ్లకు ఛాన్సెస్ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్కి హోప్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఒకవేళ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ కేటగిరీ అనుకోండి లైక్ ఈవెన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ కూడా లేదు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లైక్ వన్ లేదా టూ అంటే ప్లస్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఎయిటీ త్రీ అయితే ఫైవ్ ఎయిటీ టూ ఈ రేంజ్లో లైక్ వన్ మార్క్ రావచ్చు అదే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్సీ ఎస్టీ అనుకోండి మీ ఇప్పుడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ లేదా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ రేంజ్లో కూడా వెళ్ళచ్చు అనమాట సో మిగిలిన వాళ్ళు మరి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా లైక్ ఏంటంటే మీరు ఇమీడియట్గా ఎక్కడ జాయిన్ అయిపోండి ఒకవేళ మీకు లక్ బాగుంది ఖచ్చితంగా మీకు వస్తుంది సీటు అనుకుంటే అప్పుడు మీకు ఇంటిమేషన్ అలాగో ఇస్తారు కాబట్టి అప్పుడు మీరు ఏంటంటే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది హోప్ పెట్టుకోవచ్చు బట్ ఇమీడియట్గా అయితే దీని ప్రకారం ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో వీళ్ళు మాత్రం కౌన్సిలింగ్కి మీకు ఏదైతే మెన్షన్ చేశారో ఆ మెన్షన్ చేసినటువంటి ప్లేస్కి ఆ టైంకి ఖచ్చితంగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసింది మనకు ఈవెన్ స్పెషల్ కేటగిరీస్ పిహెచ్ ఎన్సీసీ స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేసేశారు కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది మనకి ఇచ్చినటువంటి డేట్స్ ప్రకారం ఈ జూలై ట్వంటీ ఎత్ నుంచి ట్వంటీ ఎత్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి అలాగే మనకు ఈ లాస్ట్ మనకు ట్వంటీ ఫోర్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జూలై కల్లా ఇదైతే కంప్లీట్ అయిపోతుంది రైట్ సో దీని తర్వాత మేబీ ఫస్ట్ వీక్ కౌ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్లో మీకు సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సో ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి లిస్ట్ అయితే నేను మేము ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో పెట్టాను అట్ ద సేమ్ టైం మీకు వెబ్సైట్లో కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది నేను లింక్ ఇస్తాను ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వ